Ассаляму алейкум, хурмет жамагат. Бүгінгі хадисіміз Джунду бүбіні Абдилладан риуайет етілген. Пайғамбарымыз, саллиллаху алейху салям, «Мән сәмма асамма Аллаху бихи, вәмән юра и юра илляху бихи». Кімде кім ел естісін деп бір істейтін боса, Алла тағала сол арқылы оны масқаралайды дейді. Ал кімде кім ел көрсін деп істейтін боса, Алла тағала сол арқылы масқаралайды дейді. Жалпы есту деген сөзге ғоламаларымыз түсіндірген кезде ел естісін деп істелетін істер, бұл өздігінен істеген, бірақ ешкім білмейтін болғандықтан елге барып айту дейді өзі. Мен мұнандай нәрсе істедім деген секілді, ел осы үшін мені мақтасын деген өміті болады дейді. Ал енді көрсету дегені елдің алдына шығып істейді, бірақ ешқандай да іштен Алланың ризалығы болсын деген мақсаты жоқ. Тек қана халық мені осы үшін мақтасын деп істесе, әл жәзі ұл мен жинсіл амәл дейді. Оның жазасы да сол түрден болады дейді. Ертен қиямет күні болған уақытында Алла тағала барша қалайықтың алдына оны шығарып айтат дейді. Мені кей, сенің істеген істіңнің сауабы мұнандай. Елдің баршасына көрсет, бірақ бұл сағым берілмейді дейді. Үйткені істеген уақытында оның ниеті болмады. Ал күмде күм жаңағыда естірту үшін істеген болса, ел естісін деген мақсатпен болса, ол да солай болады дейді. Елдің баршасына жарияланат дейді, бұның істеген істе осындай болды. Сауап мұнандай көлемде деп баршасы көрсе етіліп, елдің баршасына естіліп, кейін бірақ бұл берілмейді деп, осы арқылы жазаланат деген еген. Сон үшін әр бір Алла ризалық үшін жасалған қолшылық ғибадат үнемі ұқыласпен болу керек дейді. Қалымдарымыз сөздің соңында түсіндіре келіп, белгілі болу үшін, Алланың айтқаны сай болу үшін, біріншісі, бір Алланың ризалығы үшін деп қана істелу керек дейді. Екіншісі, осы ислам шариғатына сай болу керек деген. Сонда бұл істің сауабы ең кемел түрде беріледі деп айтылады. Алла тағала баршамыздың ниетімізді